প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা অনুশীলনী পাঁচ দশমিক চারের গণিনের যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেই অঙ্কগুলো নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব আমরা শুরু করছি তেরো নম্বর অঙ্কটি দিয়ে তেরো নম্বর অঙ্কে দুটো রাশি রয়েছে প্রথম রাশি হচ্ছে থ্রি এ কিউ বি স্কোয়ার সি এবং দ্বিতীয় রাশি হচ্ছে সিক্স এ বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার আমরা এ দুটো রাশির লসগ সরি গসগ নির্ণয় করব আমরা শুরুতেই অঙ্ক দুটো উঠিয়ে নিচ্ছি থ্রি এ বি স্কোয়ার সি এবং সিক্স এ বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার আমরা এবারে দেখব যে প্রথম রাশি প্রথম রাশির সমান হচ্ছে থ্রি এ কিউব বি স্কোয়ার সি আমরা থ্রি যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দিলাম এ কিউবকে আমরা লিখতে পারি এ ইন্টু এ ইন্টু এ অর্থাৎ এর তিনটি পাওয়ার যোগ হয়ে হবে থ্রি দ্যাট মিনস এ কিউব ঠিক একইভাবে বি স্কোয়ারকে লিখতে পারি বি ইন্টু বি এবং সাথে রয়েছে সি এবার আমরা দ্বিতীয় রাশিকে লিখব দ্বিতীয় রাশি রয়েছে সিক্স এ বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার সিক্সকে আমরা লিখতে পারি থ্রি ইন্টু টু সাথে রয়েছে এ বি স্কোয়ারকে লিখতে পারি বি ইন্টু বি অর্থাৎ বি স্কোয়ার এবং সি স্কোয়ারকে লিখতে পারি সি ইন্টু সি আমাদের প্রথম রাশি এবং দ্বিতীয় রাশি আমি ভেঙে ভেঙে লিখলাম এবারে আমরা গসগ নির্ণয় করব আমরা লিখবো যে সুতরাং নির্ণয় গসগ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাংখ্যিক সহগ রয়েছে প্রথম রাশিতে থ্রি এবং দ্বিতীয় রাশিতে রয়েছে থ্রি এবং টু আমরা জানি যে গসাগু নির্ণয়ের সময় যে মৌলিক উৎপাদকগুলো অর্থাৎ যেই উৎপাদকগুলো দুটোর মধ্যে কমন সেই উৎপাদকগুলো নিতে হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে থ্রি দুটোর ভিতরেই কমন সেই জন্য আমরা থ্রি নেব এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উপরে রয়েছে এ ইন্টু এ ইন্টু এ এবং নিচে রয়েছে শুধুমাত্র একটি এ তার মানে এই একটি এ দুটো রাশির মধ্যে কমন আমরা সেই জন্য একটি এ নেব এবারে দেখতে পাচ্ছি উপরে রয়েছে বি ইন্টু বি এবং নিচে রয়েছে বি ইন্টু বি তার মানে বি স্কোয়ার বি ইন্টু বি মানে হচ্ছে বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার প্রথম রাশিতেও রয়েছে দ্বিতীয় রাশিতেও রয়েছে তার মানে বি স্কোয়ার হচ্ছে কমন উৎপাদক সেই জন্য আমরা বি স্কোয়ার নিলাম এরপর প্রথম রাশিতে রয়েছে সি এবং দ্বিতীয় রাশিতে রয়েছে সি ইন্টু সি তার মানে এই একটি সি হচ্ছে দুটোর মধ্যে কমন তাহলে আমরা নেব সি তাহলে নিন্ন দশক হচ্ছে আমাদের থ্রি এ বি স্কোয়ার সি অ্যান্সার বা চোদ্দ নম্বর দশক নির্ণয় অঙ্কটি শুরু করছি চোদ্দ নম্বর অঙ্কটির প্রথম রাশি হচ্ছে ফাইভ এ বি স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার এবং দ্বিতীয় রাশি হচ্ছে টেন এ স্কোয়ার বি ওয়াই স্কোয়ার এবারে আমরা প্রথম রাশিটি লিখব প্রথম রাশির সমান হচ্ছে ফাইভ এ বি স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার এখন এটিকে আমরা লিখতে পারি ফাইভ ইন্টু এ বি স্কোয়ারকে লিখতে পারি বি ইন্টু বি এক্স স্কোয়ারকে লিখতে পারি এক্স ইন্টু এক্স এবার আমরা দ্বিতীয় রাশিটি লিখছি দ্বিতীয় রাশি রয়েছে টেন এ স্কোয়ার বি ওয়াই স্কোয়ার টেন মানে হচ্ছে ফাইভ ইন্টু টু অর্থাৎ পাঁচ বেগুনের দশ এ স্কোয়ারকে আমরা লিখতে পারি এ ইন্টু এ ইন্টু বি এবং ওয়াই স্কোয়ারকে লিখতে পারি ওয়াই ইন্টু ওয়াই তাহলে এখন নির্ণয় বসাবো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উপরে রয়েছে ফাইভ এবং সাংখ্যিক সহ হিসেবে প্রথম রাশিতে রয়েছে ফাইভ এবং দ্বিতীয় রাশিতে রয়েছে ফাইভ ইন্টু টু তার মানে ফাইভ হচ্ছে দুটোর মধ্যেই কমন দশক নির্ণয়ের সময় কমন উপাদানগুলো নিতে হয় সেই জন্য আমরা ফাইভ নিলাম এবারে প্রথম রাশিতে রয়েছে এ এবং দ্বিতীয় রাশিতে রয়েছে এ ইন্টু এ তার মানে একটি এ দুটো রাশির মধ্যে ভিতরে কমন সেই জন্য আমরা নিব এ উপরে রয়েছে বি ইন্টু বি এবং নিচে রয়েছে মাত্র একটি বি তার মানে একটি বি প্রথম রাশি এবং দ্বিতীয় রাশি দুটোর ভিতরে কমন উপাদান সেই জন্য আমরা নিব একটি বি এবারে উপরে রয়েছে এক্স ইন্টু এক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দ্বিতীয় রাশিতে এক্স ইন্টু এক্স নেই সেই জন্য আমরা এক্স নিতে পারবো না আবার দ্বিতীয় রাশিতে দেখতে পাচ্ছি ওয়াই ইন্টু ওয়াই কিন্তু প্রথম রাশিতে কোনো ওয়াই নেই তার মানে ওয়াই টু আমাদের বসক হিসেবে আসবে না তার মানে আমাদের নির্ণয় গসগ হচ্ছে ফাইভ এ বি 
আমরা পাশে লিখে দেব आंसर এখন আমরা শুরু করছি 15 নম্বর অঙ্ক 15 নম্বর অঙ্কটি আমরা উঠিয়ে নেছি প্রথমে 3a square x square 6axy square 9ay square তাহলে এটির প্রথম রাশি হচ্ছে আমাদের 3a square x square আমরা এই 3a স্কয়ার কে ভেঙে লিখতে পারি a স্কয়ার কে লিখতে পারি a into a x স্কয়ার কে লিখতে পারি x into x এবার দ্বিতীয় রাশি করার পালা দ্বিতীয় রাশি হচ্ছে আমাদের 6axy স্কয়ার 6axy স্কয়ার 6 কে আমরা লিখতে পারি 3 into 2 অর্থাৎ 3 দিয়ে গুণ 6 a into x y স্কয়ার কে লিখতে পারি y into y এবারে তৃতীয় রাশি করব আমরা তৃতীয় রাশি হচ্ছে 9ay square 9ay square কে আমরা 9 কে লিখতে পারি 3 into 3 অর্থাৎ 3 3 কা 9 সাথে রয়েছে a y স্কয়ার কে লিখব আমরা y into y এবার রসগো নির্ণয়ের পালা সরি গসগো নির্ণয়ের পালা নির্ণয় গসগো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম রাশিতে রয়েছে 3 দ্বিতীয় রাশিতে রয়েছে 3 2 এবং তৃতীয় রাশিতে রয়েছে 3 3 তার মানে এই একটি 3 তিনটি রাশির মধ্যে কমন উপাদান বা মৌলিক উৎপাদক সেজন্য আমরা নেব 3 তারপর রয়েছে a into a প্রথম রাশিতে দ্বিতীয় রাশিতে রয়েছে শুধু একটি a এবং তৃতীয় রাশিতেও একটি a তার মানে একটি a তিনটি রাশির মধ্যে কমন সেজন্য আমরা এখানে একটি a নেব তারপর রয়েছে প্রথম রাশিতে x into x দ্বিতীয় রাশিতে রয়েছে x কিন্তু তৃতীয় রাশিতে নেই তার মানে x কমন উপাদান নয় কারণ x আমরা শুধু দুটো রাশিতে পেয়েছি তৃতীয় রাশিতে পাইনি ঠিক একই রকম ভাবে y into y রয়েছে দ্বিতীয় রাশিতে তৃতীয় রাশিতে রয়েছে y into y কিন্তু প্রথম রাশিতে y নেই তার মানে y কমন উপাদান নয় যেহেতু দুটো রাশিতে পেয়ে পাওয়া গেছে কিন্তু একটি রাশিতে পাওয়া যায়নি গসগো নির্ণয় করতে হলে সবগুলো রাশির মধ্যে উপাদানটি থাকতে হবে তার মানে এখন আমরা বলতে পারি যে এই গসগো হচ্ছে নির্ণয় গসগো হচ্ছে 3a आंसर এরপর যে আমরা তোমাদেরকে করে দেখাচ্ছি 16 নম্বর অঙ্ক আমরা শুরুতেই অঙ্কটা উঠিয়ে নেচ্ছি 16 a cube x to the power 4 y 40 a square y cube x 28 a x cube আমরা এখন প্রথম রাশিটি উঠাচ্ছি প্রথম রাশিটি হচ্ছে 16 a cube x to the power 4 y আমরা এখন যে সাংখ্যিক সহগ রয়েছে 16 সেই 16 কে আলাদা ভাবে দশগুণ করে নেচ্ছি আমরা দুই ধারা ভাগ দেব তাহলে হবে 8 আবার 8 কে যদি 2 দ্বারা দেই তাহলে হবে 4 4 কে যদি 2 দ্বারা ভাগ দেই তাহলে হবে 2 তার মানে 16 কে ভাঙলে হয় 2 into 2 into 2 into 2 আমরা এটাকে আলাদা ভাবে লিখছি 2 into 2 into 2 into 2 a cube के जुदे आपने भेंगे लिखी ताहला हबे a into a into a x to the power 4 के जुदे आपने भेंगे लिखी ताहला हबे x into x into x into x साथ थाग बे y एब आपने आपने लिखबुद दीतियो राशी दीतियो राशी होच्चे 40 a square y cube x আমরা 40 কো ভেঙে লিখব সেজন্য 40 এর দশগুণ করে বসে আমরা আমরা যদি 40 কে 2 দ্বারা ভাগ দেই তাহলে হবে 20 আবার যদি 20 কে 2 দ্বারা ভাগ দেই তাহলে হবে 10 আবার 10 কে যদি 2 দ্বারা ভাগ দেই তাহলে হবে 5 তার মানে 40 মান হচ্ছে 2 into 2 into 2 into 5 এখন রয়েছে a স্কয়ার a স্কয়ার কে আমরা লিখতে পারি a into a তারপর রয়েছে y কিউব y কিউব কে আমরা লিখতে পারি y y y সাথে রয়েছে x এবার আমাদের তৃতীয় রাশি নিয়ে কাজ করতে হবে তৃতীয় রাশি রয়েছে 28 ax কিউব 
এখন 28 কে ভেঙে দেখার পালা সেজন্য আমরা 28 এর লসাগুনি নিয়ে করছি 2 দিয়ে 28 কে যদি ভাগ দেই তাহলে হবে 14 2 দিয়ে যদি 14 কে ভাগ দেই তাহলে হবে 7 তার মানে 28 মান হচ্ছে 2 into 2 into 7 সাথে রয়েছে a এবং x কিউব কে আমরা লিখব x into x into x এখন আমরা লসাগুনি নিয়ে করব আমরা লিখব যে নির্ণয় লসাগু সরি আমরা নির্ণয় করব গসাগু নির্ণয় গসাগু লিখব সেজন্য এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম রাশিতে 2 রয়েছে 4টি অর্থাৎ 2 টু দি 4 দ্বিতীয় রাশিতে 2 রয়েছে 3টি এবং তৃতীয় রাশিতে 2 রয়েছে 2টি তার মানে এই দুটো 2 সবগুলো আসলে মধ্যে কমন কারণ তৃতীয় রাশিতে দুটো 2 রয়েছে তৃতীয় দ্বিতীয় রাশিতে দুটো 2 রয়েছে প্রথম রাশিতেও দুটো 2 রয়েছে সেজন্য আমরা গসাগ হিসেবে দুটো 2 কে বেছে নেব এরপর রয়েছে দ্বিতীয় রাশিতে রয়েছে 5 কিন্তু অন্য কোন রাশিতে 5 নেই এবং তৃতীয় রাশিতে রয়েছে 7 অন্য কোন রাশিতে 7 নেই সেজন্য আমরা 5 এবং 7 কোনটি গসাগ হিসেবে বিবেচ্য হবে না এবারে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে a রয়েছে 3টি a a a অর্থাৎ a কিউব নিচে রয়েছে a a a স্কয়ার এবং তৃতীয় রাশিতে রয়েছে a তার মানে এই a হচ্ছে সবগুলোর ভিতরে কমন সেজন্য আমরা নিব a এবারে x নির্ণয় পালা x প্রথম রাশিতে রয়েছে x টু দি পাওয়ার 4 অর্থাৎ 4টি x দ্বিতীয় রাশিতে রয়েছে 1টি এবং তৃতীয় রাশিতে রয়েছে 3টি অর্থাৎ x কিউব তার মানে এই দ্বিতীয় রাশি যে x টি রয়েছে সেটি সবগুলোর ভিতরে কমন সেজন্য আমরা নিব निर्णय गसगु हो चार गुण फोर ए ए पर्यायर सतर नम्बर अंकटी तुम्हारे को देखा सतर नम्बर अंकटी रही है ए स्कोर प्लस ए बी एवं ए स्कोर माइनस बी स्कोर तब लिखी जो प्रथम राशि प्रथम राशि हे ए स्कोर प्लस ए बी हम प्रथम राशि থেকে দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম পদে প্রথম রাশির প্রথম পদে রয়েছে এ স্কোয়ার এবং দ্বিতীয় পদে রয়েছে এ বি অর্থাৎ দুটোতেই এ রয়েছে সেজন্য আমরা এই দুটো থেকে এ কমন নিতে পারি তাহলে এখানে এ স্কোয়ার থেকে এ কমন নিলে থাকবে এ এবং এখানে এ বি থেকে এ কমন নিলে থাকবে বি এবার আমরা করছি দ্বিতীয় রাশি দ্বিতীয় রাশি রয়েছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার আমরা জানি যে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি এবং এ মাইনাস বি তাহলে এখন আমরা লসগু সরি গসগু নির্ণয় করব নির্ণয় গসগু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটো রাশিতে কমন উৎপাদক হচ্ছে এ প্লাস বি অর্থাৎ প্রথম রাশিতে এ প্লাস বি রয়েছে দ্বিতীয় রাশিতে এ প্লাস বি রয়েছে এবং এই এ প্লাস বি এর সর্বোচ্চ ঘাত হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ সর্বোচ্চ ঘাত বলতে সর্বোচ্চ পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান তার মানে আমাদের গসগু হবে এ প্লাস বি আমরা এ প্লাস বি লিখে পাশে লিখব অ্যান্সার ওর যে আমরা এখন শুরু করছি আঠারো নম্বর অঙ্কটি দিয়ে আঠারো নম্বর অঙ্কটিতে রয়েছে এক্স কিউব ওয়াই মাইনাস এক্স ওয়াই কিউব এবং এক্স মাইনাস ওয়াই प्रथम राशि प्रथम पद रही द्वित पद रही कमन एक ही साथ प्रथम पद रही वाई द्वित पद रही वाई किूब वाई दो पद ही कमन তার মানে আমাদের পুরো রাশিটি থেকে কমন হচ্ছে এক্স ওয়াই তাহলে প্রথম পদ থেকে যদি এক্স ওয়াই আমরা নিয়ে নিই কমন তাহলে থাকবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এবং দ্বিতীয় পদ থেকে যদি আমরা এক্স ওয়াই কমন নিয়ে নিই তাহলে এখানে থাকবে ওয়াই স্কোয়ার তার মানে থাকবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার 
আমরা জানি যে x স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ারের সূত্র হচ্ছে x প্লাস y ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই এবার আমরা দ্বিতীয় রাশি উঠাচ্ছি দ্বিতীয় রাশিতে রয়েছে x মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার তো এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ারকে আমরা ভেঙে ভেঙে লিখতে পারি এক্স মাইনাস ওয়াই ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই আবার দুটো যদি গুণ দিয়ে এক করতে তাহলে হোল স্কোয়ার হয়ে যাবে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা লসাগু নির্ণয় করি নির্ণয় লসাগু সরি নির্ণয় গসাগু গসাগু নির্ণয় সময় কমন উপাদানটি নিত হয় কমন উৎপাদকটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে রয়েছে এক্স মাইনাস ওয়াই এবং দ্বিতীয় রাশিতেও রয়েছে এক্স মাইনাস ওয়াই এবং তাহলে যেহেতু এক্স মাইনাস ওয়াই দুটো রাশিতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং দুটো রাশিতেই কমন এই এক্স মাইনাস ওয়াই তার মানে এখানে গসগু হবে এক্স মাইনাস ওয়াই আমরা পাশে লিখবো অ্যান্সার এ পর্যায়ে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করছি উনিশ নম্বর অঙ্কটি নিয়ে উনিশ নম্বর অঙ্কটি আমরা প্রথমে উঠিয়ে নিচ্ছি এখানে রয়েছে এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ এবং এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন এক্স প্লাস টোয়েন্টি আমরা প্রথমে এই প্রথম রাশিটি উঠাচ্ছি প্রথম রাশিটি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ আমাদেরকে এখন এই রাশিটিকে আমরা মিডল টার্মের নিয়মে উৎপাদক করব আমরা এখানে এক্সের সহক হিসেবে দেখতে পাচ্ছি যে কিছুই নেই তার মানে এক্সের সহক হচ্ছে ওয়ান এবং শেষে রয়েছে টুয়েলভ শেষ পদ টুয়েলভ এবং ওয়ানকে যদি আমরা গুণ দিই তাহলে হবে টুয়েলভ আমরা টুয়েলভকে যদি থ্রি দ্বারা ভাগ দিই তাহলে হবে তিন চারা বারো তার মানে আমরা যদি এটাকে মিডল টার্ম করি হবে ফোর এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস বারো শিক্ষার্থী মিলে লক্ষ্য করো আমরা যদি এই মাঝখানের দুটো পদ যোগ দিই ফোর এক্স এবং থ্রি এক্স তাহলে হবে সেভেন এক্স এবং মাঝখানের দুটো পদ যদি গুণ দিই তাহলে হবে তিন চার বারো এক্স স্কোয়ার আমরা জানি যে মিডল টার্মের নিয়ম হচ্ছে যে মাঝখানের দুটো পদ যোগ দিলে মাঝখানের পদ হবে এবং মাঝখানের দুটো পদ যদি আমরা গুণ দিই তাহলে উপরের প্রথম পদ এবং শেষ পদ গুণ দিলে যা হয় তা হবে তো আমাদের শর্তের সাথে এটি মিলে গেছে সেজন্য আমরা দেখতে পারি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টুয়েলভ এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম দুটো পদ থেকে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স থেকে আমাদের এক্স কমন যায় তাহলে থাকে এখানে থাকবে এক্স এবং এখানে ফোর এক্স থেকে যেহেতু এক্স কমন গেছে থাকবে ফোর প্লাস এবার শেষের দুটো পদ থেকে থ্রি এক্স প্লাস টুয়েলভ থেকে থাকে থ্রি তাহলে কমন যাবে এক্স প্লাস ফোর এবারে সম্পূর্ণ পদ থেকে কমন যাবে এক্স প্লাস ফোর এবং থাকবে এখানে এক্স প্লাস থ্রি আমরা একইভাবে দ্বিতীয় রাশিটিকেও করব দ্বিতীয় রাশিটিকেও আমাদের মিডল টার্ম করতে হবে দ্বিতীয় রাশি রয়েছে এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন এক্স প্লাস টোয়েন্টি এখানে এক্সের সহ হচ্ছে ওয়ান এবং শেষ পদ হচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে টোয়েন্টি দিয়ে যদি আমরা ওয়ানকে ভাগ গুণ দিই তাহলে হবে টোয়েন্টি আমরা টু দিয়ে যদি টোয়েন্টিকে ভাগ দিই তাহলে হবে টেন আবার টু দিয়ে যদি আমরা টেনকে ভাগ দিই তাহলে হবে ফাইভ এখন আমাদের হয় দুই দিগুণে চার চার এবং পাঁচ যদি আমরা গুণ দিই চার তাহলে হবে চার পাঁচ বিশ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে প্রথম পদ এবং শেষ পদ গুণ দিলেও বিশ এক্স স্কোয়ার হয় আবার চার এবং পাঁচ যদি আমরা যোগ দেই তাহলে হবে নাইন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে মাঝখানে পদটি রয়েছে নাইন তার মানে আমাদের মিডল টার্ম করতে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস টোয়েন্টি দিয়ে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম দুটো পদ থেকে কমন যায় এক্স তাহলে থাকে এক্স প্লাস ফোর এবং শেষের দুটো পদ থেকে কমন যায় ফাইভ তাহলে থাকে এক্স প্লাস ফোর এবারে সম্পূর্ণটি থেকে আমাদের কমন যায় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানেও রয়েছে এক্স প্লাস ফোর এখানেও এক্স প্লাস ফোর তাহলে কমন যায় এক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর কমন গিয়ে থাকবে এক্স প্লাস ফাইভ তাহলে সুতরাং নির্ণয় গসাগু আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম রাশিতে এক্স প্লাস ফোর রয়েছে এবং দ্বিতীয় রাশিতে রয়েছে এক্স প্লাস ফোর অর্থাৎ এক্স প্লাস ফোর প্রথম রাশিত এবং দ্বিতীয় রাশিতেও রয়েছে তার মানে এক্স প্লাস ফোর হচ্ছে কমন উৎপাদক সেজন্য আমরা গসক হিসেবে বেছে নেব এক্স প্লাস ফোরকে পাশে লিখব অ্যান্সার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখন তোমাদেরকে বিশ নম্বর অঙ্কটি করে দেখাবো 
বিষ্ণুবর অঙ্কটির প্রথমে আমরা উঠিয়ে নিচ্ছি a cube minus ab square এবং a to the power 4 plus 2 a cube b plus a square b square আমরা এখন শুরু করছি প্রথম রাশিটি দিয়ে প্রথম রাশি হিসেবে রয়েছে a cube minus ab square আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম রাশির দুটো পদই a রয়েছে সেজন্য আমরা a কমন নিচ্ছি a cube থেকে যেহেতু a কমন নিয়েছি তাহলে থাকবে a square minus ab square থেকে যেহেতু a কমন নিয়েছি থাকবে b square তার মানে রইল a square minus b square আমরা এখন a square minus b square সূত্র বসাবো আমরা জানি যে a square minus b square সূত্র হচ্ছে a plus b into a minus b এবার আমরা শুরু করছি দ্বিতীয় রাশিটি দিয়ে দ্বিতীয় রাশিটি হচ্ছে a to the power 4 plus 2 a cube b plus a square b square আমরা প্রথম রাশির প্রথম পদে পাচ্ছি a to the power 4 দ্বিতীয় পদে পাচ্ছি 2 a cube b এবং তৃতীয় পদে পাচ্ছি a square b square তার মানে এই যে a square রয়েছে সেই a square টি আমরা দ্বিতীয় পদে পাচ্ছি এবং প্রথম পদে পাচ্ছি তাহলে কমন হচ্ছে a square a to the power 4 থেকে যেহেতু a square বাহিরে কমন নিয়েছি ভিতরে থাকবে a square plus এখন 2a cube b থেকে যেহেতু a square কমন নিয়েছি এখানে থাকবে 2ab এবং একেবারে শেষে থাকবে b square তার মানে a square plus 2ab plus b square এটাকে আমরা সূত্র লিখতে পারি যে a square plus 2ab plus b square সূত্র হচ্ছে a plus b whole square এখন এটাকে আমরা একটু ভেঙে ভেঙে দেখব a square মানে হচ্ছে a into a এবং a plus b whole square মানে হচ্ছে a plus b into a plus b তাহলে আমাদের নিন্ন গসাগো হচ্ছে নিন্ন গসাগো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম রাশিতে রয়েছে a এবং দ্বিতীয় রাশিতে রয়েছে a into a তার মানে একটি a প্রথম রাশি এবং দ্বিতীয় রাশি দুটোতে কমন আমরা কমন উৎপাদকটা নিলাম তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম রাশিতে রয়েছে a plus b দ্বিতীয় রাশিতে a plus b রয়েছে অর্থাৎ দুটো রাশিতে আমরা a plus b পাচ্ছি তার মানে a plus b ও আমাদের গসাগো হিসেবে আসবে এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম রাশিতে রয়েছে a minus b কিন্তু দ্বিতীয় রাশিতে a minus b নেই যেহেতু এটি আনকমন অর্থাৎ কোনটি দ্বিতীয় রাশিতে নেই সেহেতু এটি উৎপাদক হিসেবে আসবে না তার মানে আমাদের নির্ণয় গসাগো হচ্ছে a into a plus b এখন আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব অনুসূচি পদ্ধতি 4 এর 21 নম্বর অঙ্কটি নিয়ে 21 নম্বর অঙ্কটিতে রয়েছে a square minus 16 3a plus 12 এবং a square plus 5a plus 4 এবার আমরা লিখছি প্রথম রাশি প্রথম রাশি হচ্ছে a square minus 16 আমরা minus 16 কে লিখতে পারি 4 square কারণ 4 রুপি স্কয়ার মানে হচ্ছে 4 গুণ 4 অর্থাৎ 4 4 16 তাহলে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ারের সূত্র হয় এখানে তাহলে হবে a plus 4 into a minus 4 এবার আমরা করব দ্বিতীয় রাশি দ্বিতীয় রাশিতে রয়েছে 3a plus 12 এখন এই 3a plus 12 কে আমরা লিখতে পারি 3 into 4 তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে প্রথম পদে রয়েছে 3 এবং দ্বিতীয় পদে 3 রয়েছে তার মানে দুটো পদ থেকে আমরা 3 কমন নিতে পারি তাহলে থাকবে এখানে a এবং এখানে থাকবে 4 অর্থাৎ a plus 4 এবার আমরা নিয়ে আসব তৃতীয় রাশি তৃতীয় রাশিতে রয়েছে a square plus 5a plus 4 আমরা এখন a রাশিটিকে মিলিটারাম করব আমরা করতে পারি 4a plus a plus 4 কারণ আমরা যদি 4a এবং a যোগ দেই তাহলে পূর্ব রাশির যে মাসখানের পত্রে রয়েছে মাসখানেরটি হবে 4t a 1t a 5t a এবং যদি আমরা গুণ দেই তাহলে 4a এবং a মিলে হবে 4a স্কয়ার এবারে প্রথম দুটো পদ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে a কমন যায় তাহলে এখানে থাকে a plus 4 এবারে দ্বিতীয় দুটো পদ থেকে আমাদের কিছুই কমন যায় না 
কোন কিছু কমন না গেলে আমরা সেখানে 1 কমন নিতে পারি তাহলে 1 কমন নিলে থাকবে a plus 4 আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে সম্পূর্ণ রাশিটি থেকে a plus 4 কমন যায় তাহলে আমরা a plus 4 কমন নিচ্ছি এবং a plus 4 কমন নিলে থাকবে a plus 1 এখন আমরা গসাগু নির্ণয় করব আমরা লিখব যে সূত্রার নির্ণয় গসাগু সমান আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে প্রথম রাশিতে রয়েছে a 4 দ্বিতীয় রাশিতে a 4 রয়েছে এবং তৃতীয় রাশিতে a 4 রয়েছে তার মানে এই a 4ই হচ্ছে সবগুলো রাশির মধ্যে কমন অন্য কিছু তো কমন নেই যেমন a 4 শুধু প্রথম রাশিতে রয়েছে অন্য কোন পদে নেই আবার a plus 1 ও শুধু তৃতীয় রাশিতে রয়েছে অন্য কোন রাশিতে নেই তার মানে a plus 4 হচ্ছে সবগুলো রাশির মধ্যে কমন এবং গসাগু হবে তাহলে a plus 4 আমরা এখন গসাগু নির্ণয়ের সর্বশেষ যে অঙ্কটি রয়েছে 22 নম্বর অঙ্ক সেই অঙ্কটি তোমাদেরকে করে দেখাবো আমরা প্রথমে অঙ্কটি উঠিয়ে নিচ্ছি x y y x cube y x y x square minus 2x plus 1 तो आमना शुरू कोची पोथम राशी टी दिये आमना दिख बो पोथम राशी इक्वेल x y minus y आमना देखते पाच्छी जे x y एबो minus y थेके y कमन जाए थाले थाके x minus 1 एबर आमना कोची दित्यो राशी दित्यो राशी इसे बेर वे छे x cube y minus x y दूसरा राशि तो ये x y रहे चहें, जो जो नम्र x y कॉमन निच्छे। पहले राशि थे, सॉरी, पहले पौधे के जो जो नम्र x y कॉमन नहीं नहीं, ताहले थक बे x स्क्वायर माइनस। इखने x y रहे चहें, हमने x y पुरोटे कॉमन नहीं नहीं चहें, सो थक बे वन। ऐसा नम्र जाने जे इखने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर शूट्रेप्� b হিসেবে 1 রয়েছে সো এখানে হবে x 1 এবং x 1 এবারে করছি তৃতীয় রাশি তৃতীয় রাশি হিসেবে রয়েছে x 2x 1 আমরা এটাকে লিখতে পারি x 2 x 1 1 স্কয়ার अब हम वन इसके लिए तो पर ये जो नो तारा ना हम जाने जो वन और ऊपर पावर जाई दे रहा होते क्या नो शरीर समान वन ही है और टू एक्स इनटू वन अमरा गुंडिलम अतः टू एक्स दे जो वन के गुंडित हाले टू एक्स हो बे ये जो हम लोग कॉलम ये जो नो जो ये टी कॉल लेके सूत्र फॉर्मेट डाला है a x minus 1 होली स्क्वायर का मालिक थे पारी x minus 1 into x minus 1 ये बारे गोशगो निन्ने पाला हम लोग गो निन्ने गोशगो हम लोग खाने देखते पाची जे प्रथम राशि द्वितीय राशि एवं तृतीय राशि सब गुलो राशि थे ये x minus 1 होच्छे कॉमन उत्पादक हम जानी जे गोशगो निन्ने समय कॉमन उत्पादक चुनी तो है शो जो ना मालिक गो जिस � वन यो शिक्षक टी बिंदु ऐसा ना मैं तुम्हारे साथ आलोचना कर बो लाशगो निन्ने अंको गुलो निये अपना शुरू कर ची तेजना बाम कुटे दिए तेजना बाम कुटे तीरो ए चे सिक्स ए क्यूब बी स्क्वायर सी नाइन ए टू दी पावर फोर बी डी स्क्वायर ऐसा ना मैं जानी जो लाशगो निन्ने निये সবগুলো রাশির মধ্যে যে সংখ্যা সহগ রয়েছে প্রথমে সেই সংখ্যা সহগগুলোর লসগুণ নির্ণয় করতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে প্রথম রাশিতে সংখ্যা সহগ হিসেবে রয়েছে 6 এবং দ্বিতীয় রাশিটিতে সংখ্যা সহগ হিসেবে রয়েছে 9 আমরা প্রথমে এই 6 এবং 9 এর লসগুণ নির্ণয় করি আমরা রাফে তোমাদেরকে করে দেখাচ্ছি 6 9 লসগুণ নির্ণয় নিয়ম হচ্ছে যে কমপক্ষে দুটোকে ভাগ যায় দুটো পদকে ভাগ যায় এমন একটি সংখ্যা দ্বারা ভাগ দিতে হবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি 6 এবং এখানে 9 আমরা জানি যদি 3 দিয়ে ভাগ দেই তাহলে 6 এবং 9 উভয়কে ভাগ করা যাবে 3 6 এর মধ্যে যাবে দুইবার এবং 3 3 এর মধ্যে যাবে সরি 3 9 এর ভিতর যাবে তিনবার তার মানে আমাদের লসগু হচ্ছে 
আমরা যদি বাইরে যে সংখ্যাগুলো সেগুলো গুণ দেই তাহলে হবে 3 2 গুণে 6 3 6 18 অর্থাৎ 18 তো এখন আমরা লিখব রাশিগুলোর সাংখ্যিক সহগ রাশিগুলোর সাংখ্যিক সহগ 6 ও 9 এর 6 ও 9 এর লসাগু সমান 18 এবার আমরা বাকি যে উৎপাদকগুলো রয়েছে আমরা উৎপাদকগুলো লসাগু নির্ণয় করব আমরা জানি যে লসাগু নির্ণয়ের সময় যে উৎপাদকগুলো থাকবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে a b c এবং d রয়েছে এই a b c এবং d এর সর্বোচ্চ যে ঘাত অর্থাৎ সবচেয়ে বড় যে পাওয়ারগুলো আছে রসগুলো নির্ণয়ের সময় সেগুলো নিতে হয় সেজন্য আমরা লিখব যে প্রদত্ত রাশিগুলোর অন্তর্ভুক্ত প্রদত্ত রাশিগুলোর অন্তর্ভুক্ত a b c ও d a b c ও d উৎপাদকগুলোর উৎপাদকগুলোর সর্বোচ্চ ঘাত যথাক্রমে সর্বোচ্চ ঘাত যথাক্রমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে a এর সর্বোচ্চ ঘাত এখানে রয়েছে 3 এবং এখানে রয়েছে 4 তাহলে সর্বোচ্চ ঘাত হিসেবে আসবে a টু দি পাওয়ার 4 তারপর রয়েছে b b এর এখানে রয়েছে পাওয়ার 1 টি এখানে রয়েছে পাওয়ার 2 টি তাহলে আসবে b স্কয়ার c এর পাওয়ার 1 টি এবং d এর পাওয়ার হিসেবে রয়েছে d স্কয়ার এবারে আমরা লসাগু নির্ণয় করব সম্পূর্ণটি লসাগু সুতরাং নির্ণয় লসাগু এবারে লসাগু নির্ণয় সময় নিয়ম হচ্ছে যে আমরা সাংখ্যিক সহগ থেকে যে লসাগুটি পেয়েছি এবং এখানে যে লসাগুগুলো পেয়েছি সবগুলো একত্রে গুণ দিতে হবে এজন্য আমরা সবগুলো গুণ দেব 18 into a to the power 4 into b square into c into d square তাহলে হবে 18 a to the power 4 b square c d square आंसर এবার আমরা শুরু করছি 24 নম্বর অঙ্ক 24 নম্বর অঙ্কটি তো রয়েছে 5 x square y square 10 x y সরি x z cube এবং 15 y cube z cube तो नियम अंदर जो हमारे के पहले में ही जिता करता होगे, पुत्र जी राशि ते जो शांकिक शाह गुलो रहे थे, जो शांकिक शाह गुलो लक्षण निर्णय करते होगे। हमें देखते बात से जो प्रथम राशि ते शांकिक शाह हिस्से में रहे थे फाइव, दूसरे राशि ते शांकिक शाह हिस्से में रहे थे टेन, अब हम तीसरे राशि ते श निम्नलिखित जी हमने ऐसे नोटिस शंका दरा भाग दी बो जो ना कम पक्के दो टो के भाग जाए हमने फाइव दरा दी थे पारी वन टेन भी तो जबे टू टा दो बार पाँच उन्होंने मुझे जबे तीन बार ऐसे जो जब हम बाहरे शंका गुलो गुन दे फाइव इनटू टू इनटू थ्री ताला हवे पाँच दिन में दो तीन � पाँच, दश, उन्नर एल लशगो, हमने एक नो लशगो किसी में पहलाम तीरिश शेटी हमने एक लिख दो। इबरा हमने जे उत्पादों गुलो रहे थे एक्स 
y এবং z x y z এর লসাগু নির্ণয় করব আমরা জানি যে লসাগু নির্ণয়ের সময় সর্বোচ্চ ঘাতগুলো নিতে হয় অর্থাৎ সবচেয়ে বড় পাওয়ার যেটি সেটি তো সেজন্য আমরা লিখব যে প্রদত্ত রাশিগুলোর অন্তর্ভুক্ত प्रदत्त राशिगुलर अंतर्भुक्त एक्स वाई जेड उत्पादकगुल सर्वोच्च घात जथाक्रमे एखे एक्सर सर्वोच्च घात देखते प्रथम राशि रही है टू द्वित राशि वन मान एक्स स्कोर तरह वायर पार हिसाब से सर्वोच्च पार से तीन टी बड़ पार टीब वाइक्यूब ओ जेडर पार प्रथम राशि नहीं द्वित राशि रही है जेट किऊब ए तृत्य राशि जेट किऊब तो हमें जेट किऊब ने सूतरा निर्णय लसक है लसक निर्णय समय सांख्यिक शहर थे लसक बेर एखे जो सर्वोच्च घातगुल रही है एगुल गुण फल दी है तो लिखब जो सूत्रा निर्णय लसक एखे रही थार्टी इंटू एक्स किऊब सरि एक्स स्कोर इंटू वाई किऊब इंटू जेड किऊब थार्टी एक्स स्कोर वाई किऊब जेड किऊब एंसर एबार् कर पचिस नम्बर अंक पचिस नम्बर अंक की प्रथम उठिए निचि प्रथम राशि हिसाब से रही टू पी स्कोर एक्स वाई स्कोर द्वित राशि रही है थ्री पी किऊ स्कोर तृत्य राशि रही है सिक्स पी किऊ एक्स स्कोर एन नियम अनुजी हमें प्रत्येक राशि जो सांख्यिक शक रही है से सांख्यिक शक गो दशक निर्णय करब लिखब जो राशिगुल सांख्यिक शक राशिगुलशक तीन एवं छय लसक निर्णय करब दई तीन छय नियम हम एम एक संख्या द्वारा भाग देव जान कम पक्षे दो भाग जाए तो हमें जो दुई द्वारा भाग दी एखे वन थ्री मध्य भाग जाए ना से थ्री रे जा छय मध्य जा तीन बार आज जो तीन द्वारा दी भाग देखते एक बार एक बार एक बार तेल बाहर रही दुई ए तीन दुई ए तीन जो गुण दी तो छय अर्थात दुई तीन एवं छय लसक हिसाब से पेल सिक्स एबंधा जे उत्पादकगुल रही है पी एक्स वाई किऊ पी किऊ एक्स वेर लसक निर्णय करब से लिखब जो प्रदत्त राशिगुल अंतर्भुक्त प्रदत्त राशिगुल अंतर्भुक्त पी सर्वोच्च घात जथाक्रमे पे सर्वोच्च घात देखते पाने पे घात हम दुई एखे हे वन एखे वन मैं पी एर सर्वोच्च घात लेब दुई क्यू एर सर्वोच्च घात आप देखते एखे रही है दुई और एखे रही है एक तेल निब किऊर पर पावर दुई एक्सर सर्वोच्च घात हिसाब से रही है दुई एवं वायर सर्वोच्च घात देखते एखे प्रथम राशि रही है दुई तो वाई स्कोर नियम अनुजी सांख्यिक सहगे जो लसक बेर उत्पादकगुल लसक बेर उत्पादकगुल सर्वोच्च घात बेर सेगर सांख्यिक सहगर 
যে লসগু বের হয়েছে সেটা গুণ দেব তো সেই জন্য আমরা লিখবো যে সুতরাং নিম্ন লসগু সমান সিক্স ইন্টু পি স্কোয়ার কিউ স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার এখন যদি আমরা সবগুলো একত্রে গুণ দিই তাহলে হবে সিক্স পি স্কোয়ার কিউ স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার অ্যান্সার এ পর্যায়ে আমরা তোমাদের সাথে ছাব্বিশ নম্বর অঙ্কটি নিয়ে আলোচনা করব ছাব্বিশ নম্বর অঙ্কটিতে প্রথম রাশি হিসেবে রয়েছে বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার এবং দ্বিতীয় রাশি হিসেবে রয়েছে বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার এখন আমরা লিখব যে প্রথম রাশি প্রথম রাশি হচ্ছে বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার এখন আমরা জানি যে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূচ্য হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে এখানে বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ারকে আমরা লিখতে পারি বি প্লাস সি ইন্টু বি মাইনাস বি আমরা এখন দ্বিতীয় রাশি করব দ্বিতীয় রাশি দ্বিতীয় রাশি হিসেবে রয়েছে বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার আমরা বি প্লাস সি হোল স্কোয়ারকে লিখতে পারি বি প্লাস সি ইন্টু বি প্লাস সি এবার আমরা লসগু নির্ণয় করব নির্ণয় লসগু আমরা ঈদের মধ্যে জেনে গেছি যে লসগু নির্ণয়ের সময় সাধারণত সবচেয়ে বড় পাওয়ার যেটি সেটি নিতে হয় এবং কমন আন কমন সবগুলো উৎপাদকই নিতে হয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বি প্লাস সি হচ্ছে কমন কিন্তু এখানে বি প্লাস সি রয়েছে টু টাইমস অর্থাৎ দুইবার রয়েছে তো আমরা সর্বোচ্চ ঘাটটা যেহেতু নেব আমাদেরকে এই দুইবারের যেখানে আছে সেখান থেকে নিতে হবে তার মানে আমরা লিখব যে বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার এবং সাথে আসবে যে আনকমন যে উৎপাদকটি রয়েছে বি মাইনাস সি সেটু এখানে চলে আসবে বি মাইনাস সি তাহলে আমাদের নির্ণয় লসক নির্ণয় হলো বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার ইন্টু বি মাইনাস সি স্কোয়ার এখন আমরা করছি সাতাশ নম্বর অঙ্ক সাতাশ নম্বর অঙ্ক রয়েছে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স এবং এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু এবারে আমরা প্রথম রাশিটি নিয়ে করব শুরু করব প্রথম রাশি হিসেবে রয়েছে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স থেকে আমরা এক্স কমও নিতে পারি তাহলে এখানে থাকবে এক্স এবং দ্বিতীয় পদ থেকে থাকবে টু এবার আমরা করছি দ্বিতীয় রাশি দ্বিতীয় রাশিতে রয়েছে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু আমরা এই এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু কে মিডল টার্ম করতে পারি মিডল টার্ম করলে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস এক্স প্লাস টু অর্থাৎ আমরা জানি যে মিডল টার্মের নিয়ম হচ্ছে যে মাঝখানের দুটোকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে পূর্ব রাশির মাঝখানের টি হবে আমরা টু এক্স প্লাস এক্স যদি যোগ করি তাহলে পূর্ব রাশির মাঝখানে যে রয়েছে থ্রি এক্স সেটি হয় আবার যদি আমরা মাঝখানের দুটো গুণ করি তাহলে পূর্ব রাশির শেষেরটি এবং মাঝখানের পথ গুণ করলে যা হয় তা হবে টু এক্স এবং এক্স গুণ করলে টু এক্স স্কোয়ার হয় এখানে পূর্ব রাশিতেও ঠিক একইভাবে টু এক্স স্কোয়ার হয় তাহলে এখন আমরা প্রথম দুটো পথ থেকে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স থেকে আমরা এক্স কমে নিতে পারি তাহলে থাকবে এক্স প্লাস টু প্লাস এবং শেষের দুটো পথ থেকে অর্থাৎ এক্স প্লাস টু থেকে আমরা ওয়ান কমে নিতে পারি যেহেতু কোনো কিছুই কমন যায় না কোনো কিছু কমন না গেলে আমরা ওয়ান কমন নিতে পারি তো ওয়ান কমন নিলে থাকবে এক্স প্লাস টু এবার সম্পূর্ণটি থেকে আমরা এক্স প্লাস টু কমন নেব থাকবে এক্স প্লাস ওয়ান আমরা এখন লসগু নির্ণয় করবো সুতরাং নির্ণয় লসগু আমরা জানি যে লসগু নির্ণয় সময় কমন এবং আনকমন সবগুলো উপাদান নিতে হয় এখানে রয়েছে এক্স প্রথম রাশিতে কিন্তু দ্বিতীয় রাশিতে নেই আমরা এখন তাহলে এক্স নিলাম এরপর রয়েছে এক্স প্লাস টু এবং এক্স প্লাস ওয়ান আমরা এক্স প্লাস ওয়ানটি আগে লিখে এক্স প্লাস টুটি পরে লিখব এটি হচ্ছে আমাদের নিম্ন লসাগু এ পর্যায়ে এসে আমরা শুরু করছি আঠাশ নম্বর অঙ্কটি আঠাশ নম্বর অঙ্কে রয়েছে নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার এখানে রয়েছে ফিফটিন এ এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ এ ওয়াই আমরা এখন প্রথম মাসটি নিয়ে শুরু করছি 
প্রথম রাশিতে রয়েছে নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার এখন এই নাইন এক্স স্কোয়ারকে আমরা লিখতে পারি থ্রি এক্স হোল স্কোয়ার কারণ তিনের উপর স্কোয়ার মান হচ্ছে তিন গুণ তিন 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 একা নয় এবং এক্স স্কোয়ার ঠিক একইভাবে টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই স্কোয়ারকে আমরা লিখতে পারি ফাইভ ওয়াই হোল স্কোয়ার তাহলে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্রে ফর্মেটে চলে এসেছে আমরা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্রে জানি যে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে এখানে হবে থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই ইন্টু থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই এবারে শুরু করছি দ্বিতীয় রাশি দ্বিতীয় রাশি হিসেবে রয়েছে ফিফটিন এ এক্স সরি মাইনাস लिखते लिखते पांच पचास पचिस साथ तीन पचास पंद्रह এখন দেখতে পাচ্ছি যে দুটো পদেই অর্থাৎ প্রথম পদ এবং দ্বিতীয় পদ দুটো পদে ফাইভ এ আমরা দুটো পদ থেকে কমে নিতে পারি সেই জন্য আমরা ফাইভ এ কমে নিলাম তাহলে থাকবে থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই এখন লসাগু নির্ণয়ের পালা আমরা দেখবো যে সুতরাং নির্ণয় লসাগু আমরা জানি যে লসক হিসেবে যখন আমরা নেই তখন কমন উৎপাদক এবং আনকমন উৎপাদক সবগুলোই নিতে হয় থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্রথম রাশিতে রয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় রাশিতে নেই তার মানে এটি হচ্ছে একটি কমন উৎপাদক আমরা এটি নেব থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই এবার রয়েছে রয়েছে থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই এটি দুটো রাশির মধ্যে রয়েছে তার মানে এটি হচ্ছে কমন উৎপাদক আমরা এই উৎপাদক ট্রিয়ে নেব এবং দ্বিতীয় রাশিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফাইভ এ রয়েছে যেটি একটি আনকমন উৎপাদক অর্থাৎ শুধু দ্বিতীয় রাশিতে রয়েছে প্রথম রাশিতে নেই আমরা এটিও নেব তার মানে আমাদের লসক নির্ণয় হল ফাইভ এ ইন্টু থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই ইন্টু থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই আমরা এটিকে আর একটু করতে পারি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকটা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এর মতো সূত্রের মতো থ্রি এক্স কে যদি আমরা এ ধরি এবং ফাইভ ওয়াই কে যদি বি ধরি তাহলে এ প্লাস বি এন্ট এ মাইনাস বি এ প্লাস বি এন্ট এ মাইনাস বি এর সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি থ্রি এক্স হোল স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে নাইন এক্স স্কোয়ার ফাইভ ওয়াই হোল স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে পাঁচ পঁচাশ পঁচিশ ওয়াই স্কোয়ার অ্যান্সার পর্যায়ে এখন আমরা শুরু করছি উনত্রিশ নম্বর অঙ্ক উনত্রিশ নম্বর অঙ্কে রয়েছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টেন এবং রয়েছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টেন এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ আমরা শুরু করছি প্রথম রাশিটি দিয়ে প্রথম রাশি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টেন আমরা এখন এই এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টেন এর কে মিডল টার্ম করবো আমরা জানি যে মিডল টার্মের নিয়ম হচ্ছে মাঝখানের দুটো পদ যদি আমরা যোগ করি তাহলে পূর্ব রাশির মাঝখানের একটি হবে এবং মাঝখানের দুটো পদ যদি আমরা গুণ করি তাহলে পূর্ব রাশির মাঝখানের একটি হবে এখন আমরা সেটি করার জন্য আমাদেরকে যা করতে হবে যে এখানে এক্সের সহক হচ্ছে ওয়ান এবং এখানে হচ্ছে টেন তাহলে টেন দিয়ে যদি আমরা ওয়ানকে গুণ দিই তাহলে হবে টেন দুই দ্বারা ভাগ দিলে হবে ফাইভ তার মানে আমাদের উৎপাদকটি হবে সরি মিডল টার্ম হবে মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস টু এক্স কারণ মাইনাস ফাইভ এক্স থেকে যদি আমরা টু এক্স বাদ দিই তাহলে মাইনাস থ্রি এক্স থাকবে আবার যদি আমরা গুণ দিই মাইনাস এ প্লাস এ হবে মাইনাস পাঁচ দ্বিগুণে দশ এক্স স্কোয়ার সাথে মাইনাস টেন এবারে প্রথম দুটো পদ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম দুটো পদ থেকে আমরা এক্স কমে নিতে পারি তাহলে থাকবে এক্স মাইনাস ফাইভ এবং দ্বিতীয় দুটো পদ থেকে অর্থাৎ টু এক্স মাইনাস টেন থেকে আমরা টু কম নিতে পারি তাহলে থাকবে এক্স মাইনাস ফাইভ এবার সম্পূর্ণটি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে রয়েছে এক্স মাইনাস ফাইভ এবং এখানেও রয়েছে এক্স মাইনাস ফাইভ তাহলে সম্পূর্ণটি থেকে এক্স মাইনাস ফাইভ কম নিতে পারি থাকবে এক্স প্লাস টু এবারে করবো আমরা দ্বিতীয় রাশি দ্বিতীয় রাশিতে রয়েছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টেন এক্স প্লাস টোয়েন্টি 
এখন আমরা এটুকু মিডল টার্ম করব আমরা এখানে এক্স এর সহক দেখতে পাচ্ছি 1 এবং এখানে রয়েছে 25 25 দ্বারা আমরা এক্স এর সহককে গুণ দেব প্রথমে গুণ দিলে হবে 25 25 কে যদি আমরা 5 দ্বারা ভাগ দেই তাহলে হবে 5 5 25 তার মানে আমাদের মিডল টার্ম হবে -5x 5x 25 লক্ষ্য করুন আমরা -5x -5x যদি যোগ দেই তাহলে হবে -10x এবং যদি গুণ দেই माइनस এ माइनस এ হবে প্লাস 5 5 25 x স্কয়ার এখন আমরা এই প্রথম দুটো পদ থেকে অর্থাৎ x স্কয়ার 5x থেকে আমরা x কমন নেব তাহলে থাকবে x 5 এবং দ্বিতীয় দুটো পদ থেকেও আমরা 5 কমন নেব তাহলে থাকবে x ভিতরে চিহ্নটি পরিবর্তন হয়ে যাবে যেহেতু বাইরে माइनस রয়েছে প্লাস সাইনটি माइनस হয়ে যাবে এখানে থাকবে 5 এবার সম্পূর্ণটি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে x 5 রয়েছে এখানে x 5 রয়েছে তাহলে সম্পূর্ণটি থেকে x 5 কমন নিলে থাকবে x 5 তাহলে এখন লসাগু নির্ণয় পালা আমরা লিখব যে সূত্রাঙ্ক নির্ণয় লসাগু আমরা জানি যে লসাগু নির্ণয় নিয়ম হচ্ছে যে কমন এবং আনকমন সবগুলো উপাদান নিতে হয় এবং সাথে সর্বোচ্চ ঘাতগুলো নিতে হয় এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে x 5 এর ঘাত হচ্ছে 1 অর্থাৎ এর পাওয়ার হচ্ছে 1 কিন্তু দ্বিতীয় রাশিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে x 5 রয়েছে দুটি আমরা x 5 x 5 যদি গুণ দেই তাহলে হবে x 5 স্কয়ার অর্থাৎ এর পাওয়ার হচ্ছে 2 তার মানে আমরা নেব x 5 স্কয়ার যেহেতু এটি সর্বোচ্চ ঘাত এবং এর সাথে আসবে x 2 যেহেতু এটি আনকমন একটি উৎপাদক অর্থাৎ শুধু প্রথম রাশিতে রয়েছে দ্বিতীয় রাশিতে নেই আমাদের সেটও নিতে হবে x 2 এবং এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर এখন আমরা শুরু করছি 30 নম্বর অঙ্ক 30 নম্বর অঙ্কে রয়েছে a স্কয়ার 7a 12 তারপর রয়েছে a স্কয়ার a 20 তারপর রয়েছে a স্কয়ার 2a 15 এবার আমরা শুরু করব প্রথম রাশিটি দিয়ে প্রথম রাশি রয়েছে a স্কয়ার 7a 12 আমরা শুরুতে এই রাশিটির মিডল টার্ম করব মিডল টার্ম করলে হবে a স্কয়ার 4a 3a 12 কারণ আমরা যদি -4a এবং -3a যোগ দেই তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে -7a হয় আবার -4a 3a যদি গুণ দেই তাহলে माइनस माइनस হবে প্লাস 3 4 12 a স্কয়ার এখন তাহলে প্রথম দুটো রাশি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে a কমন যায় তাহলে থাকে a 4 এবং দ্বিতীয় দুটো রাশি থেকে আমরা 3 কমন নিতে পারি তাহলে থাকবে a প্লাস সাইনটি হয়ে যাবে माइनस 4 এবারে সম্পূর্ণটি থেকে কমন যাচ্ছে a माइनस 4 তাহলে থাকবে a माइनस 3 এখন করছি আমরা দ্বিতীয় রাশি দ্বিতীয় রাশি রয়েছে a স্কয়ার প্লাস a माइनस 20 এটিকে আমরা করতে পারি a স্কয়ার প্লাস 5a माइनस 4a माइनस 20 তাহলে আমরা প্রথম দুটো রাশি থেকে কমন নেব a থাকবে a plus 5 minus দ্বিতীয় দুটি রাশি থেকে কমন নিচ্ছে 4 তাহলে থাকবে a minus সাইনটি হয়ে যাবে প্লাস এবং এখানে থাকবে 5 কারণ 4 5 হয় 20 এবার সম্পূর্ণটি থেকে কমন যাবে a plus 5 থাকবে a minus 4 এবার শুরু করছি তৃতীয় রাশি তৃতীয় রাশি হিসেবে আছে a square plus 2a minus 15 এটিকে আমরা করতে পারি a square plus 5a minus 3a minus 15 কারণ 5a থেকে যদি আমরা 3a minus 20 তাহলে হবে 2a আর 5a দ্বারা যদি 3a কে গুণ দেই তাহলে হবে 3 5 15 a এবং a গুণ দিলে a square তাহলে প্রথম দুটো রাশি থেকে আমরা a কমন নিতে পারি a কমন নিলে আসবে a plus 5 minus দ্বিতীয় দুটো রাশি থেকে আমরা 3 কমন নিচ্ছি তাহলে থাকবে a plus 5 এবার সম্পূর্ণটি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানেও a plus 5 রয়েছে এখানেও a plus 5 রয়েছে তাহলে a plus 5 কমন নেই রইল a minus 3 তো এখন আমরা লসাগু নির্ণয় করব আমরা লিখব যে সূত্র নির্ণয় লসাগু
আমরা প্রথম রাশি থেকে শুরু করছি এখানে রয়েছে a 4 এবং r সর্বোচ্চ ঘাত হচ্ছে 1 দ্বিতীয় রাশিতে রয়েছে a 4 এবং r সর্বোচ্চ ঘাত 1 তৃতীয় রাশিতে a 4 নেই তো আমরা যেহেতু সর্বোচ্চ ঘাত 1 একবারই নেব তারপর রয়েছে a 3 যার সর্বোচ্চ ঘাত হচ্ছে 1 দ্বিতীয় রাশিতে a 3 নেই তৃতীয় রাশিতে a 3 সর্বোচ্চ ঘাত হচ্ছে 1 তাহলে আমরা a 3 ও নিলাম এবার দ্বিতীয় রাশিতে রয়েছে a 5 যা প্রথম রাশিতে নেই এবং দ্বিতীয় রাশি তো আছে কিন্তু সর্বোচ্চ ঘাত 1 সো আমরা এটি একবারই নেব a 5 তারপর রয়েছে a 4 যা অলরেডি না হয়েছে এবং তৃতীয় রাশি a 5 a 3 দুটো না হয়েছে তো আমরা এখন এটাকে একটু সাজিয়ে লিখব a 3 a 4 a 5 এবং এটি হচ্ছে এখন আমাদের নির্ণ লসাগু আমরা এখন লিখব যে সুতরাং টি হচ্ছে आंसर এই পর্যায়ে এসে আমরা শুরু করছি 31 নম্বর অঙ্ক আর যে 1 নম্বর অঙ্কটি আমরা প্রথমে উঠিয়ে নিচ্ছি x2 8x 15 x2 25 x2 2x 15 এবারে প্রথম রাশিটি দিয়ে শুরু করছি প্রথম রাশি রয়েছে x2 8x 15 তাহলে এটাকে আমরা এখন উৎপাদকের মতো করে করতে পারি তাহলে মিডল টার্ম করতে পারি x2 5x 3x 15 আমরা যদি মাঝখানে দুটো রাশি দুটো পদ যোগ দেই 5x এবং -3x যোগগুণ হলে -8x এবং যদি আমরা গুণ দেই माइनस এ माइनस হবে প্লাস 3 5 15 x2 যা পূর্ব রাশি প্রথম এবং শেষ পদ গুণ দিলে যা হয় সেটির সমান এবারে আমরা x2 5x থেকে কমন নেব x থাকবে x 5 এবং 3x 15 থেকে আমরা কমন নেব -3 তাহলে থাকবে x 5 এবারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে রয়েছে x 5 এখানে রয়েছে x 5 তো আমরা দুটো পদ থেকে x 5 কমন নেই থাকবে x 3 এবারে শুরু করছি দ্বিতীয় রাশি দ্বিতীয় রাশি রয়েছে x2 25 এটিকে আমরা লিখতে পারি x2 5 তাহলে এটি আমি একটা a2 b2 এর সূত্র মত হলো তো আমরা জানি যে a2 b2 এর সূত্র হচ্ছে a b a2 b আমরা এটিকে লিখতে পারি তাহলে x 5 x 5 এবারে শুরু করছি তৃতীয় রাশি তৃতীয় রাশি রয়েছে x2 2x 15 ঠিক এখন আমরা মিডল টার্ম করব মিডল টার্ম যদি করি তাহলে হবে প্লাস 5x 3x 15 পাঁচটি x থেকে তিনটি x মাইনাস করলে হবে 2x এবং যদি আমরা গুণ দেই প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস 3 5 15 x2 তাহলে এখন x2 5x থেকে x কমন নিচ্ছে থাকবে x এখানে থাকবে 5 মাইনাস 3x 15 থেকে আমরা 3 কমন নিয়েছি তাহলে এখানে থাকবে x যেহেতু বাইরে মাইনাস কমন নিয়েছে ভিতরে মাইনাস হয়ে যাবে প্লাস এবং থাকবে 5 অর্থাৎ 3 5 15 এবার আমরা এখানেও x 5 পাচ্ছি এখানেও x 5 পাচ্ছি তাহলে আমরা x 5 কমন নেই থাকবে x 3 এখন লসাগুনের পালা আমরা লিখব যে সূত্র নির্ণয় লসাগু প্রথম রাশিতে রয়েছে x 5 দ্বিতীয় রাশিতে x 5 এবং এর সর্বোচ্চ ঘাত হচ্ছে 1 সো আমরা x 5 নিলাম আমাদের সর্বোচ্চ ঘাতটি নিতে হবে আমরা এবারে দিচ্ছি নিচ্ছি x 3 x 3 সর্বোচ্চ ঘাত হচ্ছে 1 সেজন্য আমরা একবারই নিলাম এবার দ্বিতীয় রাশি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে x 5 আমরা অলরেডি নিয়ে নিয়েছি তাহলে আসবে x 5 এখন আমরা x 5 নিচ্ছি তারপর তৃতীয় রাশি থেকে আমরা x 5 অলরেডি নিয়ে নিয়েছি এবং x 3 ও নিয়েছি নিয়েছি আমরা এখন একটু সাজিয়ে লিখব x 3 x 5 x 5 এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে x 5 x 5 যা অনেকটা a b a b এর সূত্রের মতো সেজন্য আমরা লিখব যে x 5 স্কয়ার তাহলে হলো x 3 x2 minus 5 is there, the other way 5 is there, man, which is pass pass up for this, other 25. Abong, it is answer.
এখন আমরা করছি লসাগুর সর্বশেষ যে অঙ্কটি রয়েছে বত্রিশ নম্বর অঙ্ক সে অঙ্কটি এখানে রয়েছে এক্স প্লাস ফাইভ তারপর রয়েছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স তারপর রয়েছে এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস টেন আমরা শুরু করছি প্রথম রাশি দিয়ে প্রথম রাশি হচ্ছে এক্স প্লাস ফাইভ কিন্তু এই এক্স প্লাস ফাইভকে কিছুই না করা যাওয়ার কারণে আমরা এক্স প্লাস ফাইভকে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় রেখে দেব তারপর শুরু করছি দ্বিতীয় রাশি দ্বিতীয় রাশি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স এবার এই এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স থেকে আমরা এক্স কমন নেব তাহলে থাকবে এক্স প্লাস ফাইভ এবার শুরু করছি তৃতীয় রাশি তৃতীয় রাশিতে রয়েছে এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস টেন আমরা এই এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস টেনকে এখন মিডো টার্ম করবো মিডো টার্ম করলে হবে ফাইভ এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস টেন তাহলে ফাইভ এক্স এবং টু এক্স যদি যোগ দিই তাহলে হবে সেভেন এক্স এবং যদি গুণ দিই তাহলে হবে পাঁচ দুগুণের দশ এক্স স্কোয়ার এবারে এই এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স থেকে আমরা এক্স কমন নিচ্ছি তাহলে থাকবে এক্স প্লাস ফাইভ এবং টু এক্স প্লাস টেন থেকে আমরা টু কমন নিচ্ছি তাহলে থাকবে এক্স প্লাস ফাইভ এবার সম্পূর্ণটি থেকে আমরা এখানেও দেখতে পাচ্ছি এক্স প্লাস ফাইভ এবং এখানেও দেখতে পাচ্ছি এক্স প্লাস ফাইভ তো সম্পূর্ণটি থেকে এক্স প্লাস ফাইভ কমন নিলাম রইল এক্স প্লাস টু এবার আমরা লসগ নির্ণয় করব সুতরাং নির্ণয় লসগ আমরা প্রথম রাশি থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এক্স রয়েছে এবং এক্স এর সরি প্রথম রাশিতে রয়েছে এক্স প্লাস ফাইভ এবং এর সর্বোচ্চ ঘাত হচ্ছে ওয়ান এবং দ্বিতীয় রাশি তো একই অবস্থা এক্স প্লাস ফাইভ সর্বোচ্চ ঘাত হচ্ছে ওয়ান এক্স প্লাস ফাইভ সর্বোচ্চ ঘাত হচ্ছে ওয়ান তো আমরা এক্স প্লাস ফাইভ নিলাম তারপর দ্বিতীয় রাশিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি রয়েছে এক্স যে কিন্তু এই এক্স প্রথম রাশি বা দ্বিতীয় রাশি কোথাও নেই সরি প্রথম রাশি বা তৃতীয় রাশিতে নেই কিন্তু আমরা জানি যে দর্শক নির্ণয়ের সময়ে আঙ্কমন উৎপাদকগুলো নিতে হয় সেজন্য আমরা নিলাম এখানে এক্স এবার তৃতীয় রাশি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্স প্লাস ফাইভ অলরেডি নিয়ে নিয়েছি আমরা তাহলে আসবে এক্স প্লাস টু আমরা এখন এটিকে একটু সাজিয়ে লিখতে পারি এক্স ইন্টু এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস ফাইভ অ্যান্সার